നാഷി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വെഡ്ഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ മുറ്റമണിക്കുന്നതിനിടയിൽ നാഷി തല ഉയർത്തി നോക്കി മതിലിനപ്പുറത്ത് നിന്നും ഐശ്വര്യയാണ് അതേടി ഇന്നേക്ക് നാല് വർഷമായി ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയിട്ട് വെഡ്ഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോവാനാ രണ്ടുപേരും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നേ നാഷിയുടെ മുഖം മങ്ങി എങ്കിലും അവളത് പുറത്ത് കാണിക്കാതെ പറഞ്ഞു തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡൽഹിക്ക് പൊക്കോ കേട്ടോ സൂപ്പറാ ഞാനും അനിയേട്ടനും കഴിഞ്ഞ വെഡ്ഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് അവിടെയാ പോയത് ചെങ്കോട്ടയും താജ്മഹലൊക്കെ കാണേണ്ട കാഴ്ച തന്നെയാ മോളെ സത്യം പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വെഡ്ഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറി ദിനം ഞാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു അതെ അനിയേട്ട വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ഉമ്മയും തന്ന് ഹാപ്പി വെഡ്ഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറി മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പോലും ഓർത്തത് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ പുള്ളി ഓർത്തു വെക്കും പലപ്പോഴും അനിയേട്ടനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അസൂയ വരും നാഷിയൊന്ന് നീട്ടി മോളി അകത്ത് ഇന്നും മൊബൈൽ ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ പിന്നെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഐശ്വര്യ പോയി കാർമേഘം മൂടിക്കെട്ടി ആകാശം പോലെയായി നാഷിയുടെ മുഖം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷമായി ഇതുവരെ ഇക്ക എന്നെ കൂട്ടി പുറത്തെവിടെയും പോയിട്ടില്ല കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കൂടെ അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സങ്കടം വരും ഇക്കയോട് പറയാറുണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാലോ എന്ന് പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരന് തിരക്കൊഴിഞ്ഞ സമയമില്ലല്ലോ ഇന്നത്തെ വെഡ്ഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറി പോലും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ അവൾ മൊബൈലിന് മുന്നിലിരുന്നു ഇക്ക വിളിക്കുമെന്നും ആനിവേഴ്സറി വിഷ് ചെയ്യുമെന്നും കരുതി എന്നാൽ അവളുടെ പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്തായിരുന്നു രാത്രി എട്ട് മണിവരെയും അയാൾ വിളിച്ചില്ല രാത്രി ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കഥക് തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവളുടെ മുഖത്ത് വിഷാദം പടർന്നിരുന്നു എങ്കിലും അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു പുഞ്ചിരിയോടെ തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമെന്നും തൻ്റെ കാതുകളിൽ കാതിരയായി ആനിവേഴ്സറി വിഷ് ചെയ്യുമെന്നും അവൾ പ്രതീക്ഷയോടെ അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ഓ എന്തൊരു ചൂടാ പുറത്ത് ഓഫീസിലെ തിരക്കും പുറത്തെ ചൂടും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് കഴിക്കാനൊന്നും വേണ്ട നല്ല ക്ഷീണം എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങണം ലാപ്ടോപ്പ് അവളെ ഏൽപ്പിച്ച് ഷൂവും സോക്സും അഴിച്ച് അയാൾ കിടക്കയിലേക്ക് വീണു അടക്കി വച്ചിരുന്നത് അത്രയും അവളുടെ കണ്ണുകളിലൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങി മുഖം പൊത്തി ശബ്ദമില്ലാതെ തേങ്ങി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അവൾ അലമാര തുറന്ന് ഡയറി എടുത്തു അവളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചെങ്ങാതി അവളുടെ ഡയറിയാണ് അവളുടെ സുഖവും ദുഃഖവും മനസ്സുമൊക്കെ നന്നായി അറിയുന്നവൻ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസം പക്ഷേ ആ ദിവസം ഓർക്കാൻ മറന്ന ഇക്ക കാരണം ഏറ്റവും സങ്കടമുള്ളതായി മാറി ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന കണ്ണുനീർ തുടച്ച് അവൾ എഴുത്തു തുടർന്നു പേജ് മറിച്ചപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം അവൾ അന്താളിച്ചു നിന്നു തൻ്റെ ഡയറിൽ ഇക്കയുടെ കൈപ്പടയിൽ എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവൾ ആകാംക്ഷയോടെ അത് വായിച്ചു ആദ്യം നീ ആ കണ്ണീര് തുടക്ക് വേണ്ടേ അവൾ അറിയാതെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചു നീ എന്താടി വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം മറക്കുന്നോ എന്നും ഞാൻ മറക്കും പക്ഷെ നീ എൻ്റെ തലയിൽ കുടുങ്ങി ഈ ദിവസം എനിക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റുമോ നാശി കെട്ടിയ പെണ്ണിൻ്റെ ജന്മദിനവും വിവാഹ വാർഷികവും ഒക്കെ മറക്കുന്ന ഒരു ഊച്ചാളി ഭർത്താവാണ് ഞാനെന്ന് കരുതിയോ അവളുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി പടർന്നു പെണ്ണേ ഇന്നലെ രാത്രി നീ ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം നീ കാണാതെ എഴുതിയതാണിത് പകലാണിത് നീ എടുത്ത് വായിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കളിയാക്കി കൊല്ലരുത് പിന്നെ വെഡ്ഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറിക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആറ് ദിവസത്തെ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ യാത്രയാണ് കുറെ ആയില്ലേ നീ പറയുന്നു എന്നോടൊപ്പം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകാമെന്ന് ഞാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരാഴ്ച ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ തിരക്കായിരുന്നു ഇന്ന് അതാ ഫോൺ പോലും ചെയ്യാതിരുന്നത് പിന്നെ വായിച്ച് തീർന്നെങ്കിൽ ആ ഡയറി എടുത്തു വെച്ചിട്ട് വാ ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ആദ്യരാത്രി ആഘോഷിക്കാം അവൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ തലയിണയിൽ മുഖമമർത്തി പിടിച്ച് ചിരിക്കുകയായിരുന്ന അയാൾ നല്ല ആളാ എന്നെ കളിയാക്കിയതാണല്ലേ എനിക്ക് കളിയാക്കാനും കരയിക്കാനും ചിരിപ്പിക്കാനും ദൈവം തന്നതല്ലടി നിന്നെ അവൻ അവളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മാറോട് ചേർത്തു അയ്യേ വിടിക്ക ഞാൻ കുളിച്ചിട്ടില്ല വിയർപ്പിൻ്റെ മണ പെണ്ണെ ലോകത്തെ ഏത് മുന്തിയ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളെക്കാളും സുഗന്ധമുണ്ടിപ്പോൾ നിന്റെ ഈ വിയർപ്പിന് അവൻ അവളിലേക്ക് പടരുമ്പോൾ അടഞ്ഞു തൂവി അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി അവളുടെ നീളൻ മുടി വകഞ്ഞു മാറ്റി വലത്തെ ചെവിക്ക് താഴെ അയാൾ മന്ത്രിച്ചു ഹാപ്പി വെഡ്ഡിംഗ് ആനിവേഴ്സറി നാഷി ആൻഡ് ആ ലവ് യു ആ ലവ് യു സോ മച്ച്